എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാവലോവിൻ്റെ തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തോണ്ടേക്കിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് തോണ്ടേക്കിൻ്റെ പൂച്ചേനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ പൂച്ചേനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ തിയറിൻ്റെ പേരെന്താണ് തിയറി ഓഫ് കണക്ഷനിസം അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് തിയറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മലയാളം പഠിച്ചു വെക്കണം നിർബന്ധമാണ് സംബന്ധ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധ സിദ്ധാന്തം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വെറും ബന്ധേ ഉള്ളു കേട്ടോ സംബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധ സിദ്ധാന്തമാണ് തിയറി ഓഫ് കണക്ഷനിസം അഥവാ ബോണ്ട് തിയറി മറ്റേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പൗലോവിൻ്റെ അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ പൗരാണികാനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കാം അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സോറി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ എഡ്വേർഡ് ലീ തോണ്ടേക്ക് ആണ് സംബന്ധ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് സംബന്ധ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് തോണ്ടേക്ക് തോണ്ടേക്കിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചോദകവും പ്രതികരണവും തമ്മിലുള്ള സംയോഗമാണ് പഠനത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിമുലസ് പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഒരു എസ് ആർ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള സംയോഗമാണ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് തോണ്ടേക്ക് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സംയോഗത്തെ അദ്ദേഹം ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു ഏത് ഈ സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സംയോഗം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പഠനത്തിന് കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സംയോഗത്തിനെയാണ് അദ്ദേഹം ബോണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബന്ധ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് തിയറി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത പോയിന്റ് പഠനം ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാണെന്നും പഠിതാവ് തെറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ട് പിന്നീട് അവ തിരുത്തിയാണ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതെന്നും ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തം എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു തിയറി ഓഫ് കണക്ഷനിസം ഓർ ബോണ്ട് തിയറി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ സംബന്ധ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാണ് അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് തെറ്റുകൾ വരുന്നു അത് തിരുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ട് അത് തിരുത്തിയാണ് നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതെന്നും പഠനം സാധ്യമാക്കുന്നതെന്നുമാണ് തോണ്ടേക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തം എന്ന് നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും തോണ്ടേക്കിൻ്റെ പൂച്ചേൻ്റെ പേരെന്താ തൊണ്ടൻ പൂച്ച അത് ഞാൻ വേറൊരു സാറ് പറയുന്ന കേട്ടാണ് തോണ്ടേക്കിൻ്റെ തൊണ്ടൻ പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഞാൻ പണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് ആ പൂച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മുൾ മീനാണല്ലോ അപ്പം മീനിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ കിട്ടിയാൽ അത് മുള്ളോടെ വീഴുങ്ങൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മുള്ള് എന്ത് ചെയ്തു പൂച്ചേനെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് തൊണ്ടേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ടാന്നാണ് ഓർമ്മ വരിക തൊണ്ടയിൽ മുള്ള് കുടുങ്ങുക ആർക്കാണ് പൂച്ചയ്ക്കാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോണ്ടേക്കിൻ്റെ അത് പൂച്ചാന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പൂ തോണ്ടേക്ക് പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തത് ഒരു പൂച്ചേനെയാണ് ആ പൂച്ചേനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് കേട്ടോ കാരണം തോണ്ടേക്ക് പൂച്ചേനെ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് പൂച്ച തോണ്ടേക്കിനെ നോക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ ദ ക്യാറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എഡ്വേർഡ് തോണ്ടേക്ക് ബിഫോർ ബീയിങ് പുട്ട് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഇത് ശരിക്കുള്ളതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ളത് ഇതാ കിടക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ പസിൽ ബോക്സിലെ പൂച്ച അതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം പാവം പൂച്ച അല്ലേ പരീക്ഷണ വസ്തു നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിശപ്പുള്ള ഒരു പൂച്ചയെ വിശപ്പുള്ള പൂച്ച ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ശ്രമപരാജയമായ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിദ്ധാന്തം തെളിയിച്ചത് ഇനി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം ശ്രമപരാജയ പരീക്
അത് ആക്രാന്തം ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ആ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പരീക്ഷങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമപരാജയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും തോണ്ടയ്ക്ക് ആവിഷ്കരിച്ച മൂന്ന് പഠന നിയമങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് പഠന നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് അതായത് സന്നദ്ധതാ നിയമം അഭ്യാസ നിയമം ഫല നിയമം ഓക്കെ അപ്പൊ സന്നദ്ധാന നിയമം എന്താ നോക്കാം എന്താണ് ഒരു പഠിതാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യുക സംതൃപ്തിജനകമായിരിക്കും സന്നദ്ധത ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാക്ക അസ്വാസ് സോറി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ പ്രവർത്തിക്കുക അസ്വാസ്ഥ്യജനകവും ആയിരിക്കും സന്നദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതും അസ്വാസ്ഥ്യജനകം ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണല്ലേ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഇന്ന് ഇതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും എഴുതിക്കോളൂ ചലന സമവാക്യങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡൊക്കെ മാറിയല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്തൊരു ബോർ ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പല കൺസെപ്റ്റുകളും കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു പോയി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അന്ന് കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണേ പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തേക്ക് വരിക അല്ലെ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നിത്യജീവിതത്തിലെ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് കുട്ടികളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരെയും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെ അവരുടെ മൈൻഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് സാധിക്കും അതാണ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ആ ഇനിയുണ്ട് അതിലെ പോയിൻ്റ് ഒരു പ്രേരക പ്രതികരണ ബന്ധം പ്രവർത്തന സന്നദ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പഠനം സുഖകരമാകുന്നത് ഓക്കെ അനുകൂലമായ മാനസിക വിന്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പഠനം നടക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് അഥവാ ഫല നിയമമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ചോദക പ്രതികരണങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുകയും തുടർന്ന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലം വർദ്ധിക്കുന്നു അതായത് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബന്ധമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അസ്വാസ്ഥജനകമായ സാഹചര്യമാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശക്തി കുറയും അതായത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അനു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ സന്ദർഭം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് പലരോടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആൻസർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും ടീച്ചർ എടുത്തു നിന്ന് ഒരു വെരി ഗുഡോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ആ കുട്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അത് അവർ വിചാരിച്ച ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ആ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബന്ധം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനും ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തരം പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തു കുട്ടിക്ക് കുട്ടി പിറ്റേന്ന് ചെയ്തു വന്നു അപ്പം ചെയ്തത് ചെയ്തു വന്ന് അത് ശരിയായാൽ ടീച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും എന്താണ് ആ ഒരു ബന്ധം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കുട്ടി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പ
എന്താണ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം മറ്റു ഘടകങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ നിന്നാൽ അത് ആ സന്ദർഭവുമായി എത്ര തവണ ബന്ധിതമായി എന്നതിനെയും ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ശരാശരി ശക്തി കാലദൈർഘ്യം എന്നിവയെയും ആശ്രയിച്ച് സന്ദർഭവുമായി കൂടുതൽ ശക്തിയായി ബന്ധിതമാകുന്നു അതായത് ഇപ്പം പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അഭ്യാസ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് അപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് എക്സസൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്ത് വന്ന് നോട്ട് ബുക്ക് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം മാത്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടി അതിൽ എന്താവുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക്കിൽ അടിപൊളിയാവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ നിത്യാഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കുമെന്ന് അത് നമ്മുടെ കേസിലും ശരിയല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലു നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ത് ആ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോഡൽ എക്സാമുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എല്ലാം വന്നു അല്ലേ മോഡൽ എക്സാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മനസ്സ് വേണം നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അതാണ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് പിന്നെയോ നമുക്കത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് എന്ത് പറയാം നമുക്കതിൽ ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് പറയാം പിന്നെ ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ പറയാം ആ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം എക്സസൈസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോ ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ എക്സാമിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് അഥവാ അഭ്യാസ നിയമം എന്താണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ പഠനത്തിൽ അഭ്യാസ അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഈ നിയമം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അഭ്യാസം കൊണ്ട് നിപുണത സിദ്ധിക്കുമെന്നും അഭ്യസിക്കാതിരുന്നാൽ നൈപുണ്യം ക്ഷയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമം അത് ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിച്ചതൊക്കെ എന്താണ് വൃദ്ധിയായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനും കഴിയും പിന്നെ പഠനത്തിൽ അതായത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു കേസിലേക്ക് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം തോണ്ടൈക്കിൻ്റെ പഠന നിയമങ്ങളാണ് ഏത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ട്രയോളജി ഓഫ് ലേണിംഗ് അഥവാ പഠന ത്രയം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്നെണ്ണമാണ് കേട്ടോ പഠന ത്രയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് അഥവാ എന്തൊക്കെ പറയാം സന്നദ്ധതാ നിയമം അഭ്യാസ നിയമം ഫല നിയമം സന്നദ്ധതാ നിയമം അഭ്യാസ നിയമം ഫല നിയമം അതാണ് പഠന ത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അധികം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഓരോന്നും നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബഹുവിധ പ്രതികരണ നിയമം എന്താണ് ബഹുവിധ പ്രതികരണ നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് വ്യക്തി ഒരു നൂതന സന്ദർഭത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ശരിയായ പ്രതികരണത്തിൽ എത്തും മുൻപേ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലേ ഞാനിപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് നമ്മൾ ആ പൂച്ചയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി പോയത് സോറി എന്ത് പൂച്ചേനെ ആ പെട്ടീനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് പെട്ടീനകത്തൊരു ലിവർ ഉണ്ട് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടതാണ് ആ ലിവറിൽ തട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ആവുള്ളൂ ആ പുറമെ വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണം പൂച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ
പൂച്ചേനെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടു പൂച്ചയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മീൻ കഷ്ണം എടുക്കണം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ടാണ് വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂച്ചേനെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടത് അതേസമയം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഏമ്പക്കം വിട്ട് ഒരു ഉറക്കം വരുന്ന പൂച്ചേനെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടെങ്കിലോ പൂച്ച ചിലപ്പം മൈൻഡ് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല തോണ്ടയ്ക്ക് ചമ്മിപ്പോയേനെ അപ്പം എന്താണ് പൂച്ചയ്ക്ക് വിശപ്പുണ്ട് പൂച്ചയ്ക്ക് ആ മീൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പി എസ് സി ജോലി കിട്ടിയേ തീരും നമ്മുടെ ആവശ്യമല്ല നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് സന്നദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൂച്ചേനെ നമ്മൾ പെട്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടിട്ടു പൂച്ചയ്ക്ക് ആ മീൻ വേണം പൂച്ച എന്ത് ചെയ്യും ആ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടുന്ന് പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പിടിച്ച് മാന്തി നോക്കും അവിടെ എന്താണ് പരസ് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലേ തട്ടി നോക്കും മുട്ടി നോക്കും ചിലപ്പം പൂച്ച സ്വയം മാന്തി അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അവിടെ കടിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില വെപ്രാള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് ലിവർ തട്ടിപ്പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഡോർ തുറക്കുന്നു മീൻ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇതേ സന്ദർഭം വരുന്ന സമയത്ത് പൂച്ചയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായി എവിടെയോ ഒന്ന് തട്ടിയപ്പോഴാണ് ഡോർ തുറന്നത് അങ്ങനെ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചതിലൂടെയാണ് എന്ത് പൂച്ചയ്ക്ക് ആ ലിവർ തട്ടിയാൽ ഡോറ് തുറക്കും എന്നുള്ളതിലേക്ക് പൂച്ച വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബന്ധം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് തുടക്കത്ത് പറയേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയാലോ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പം ഇതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂച്ച പല പ്രാവശ്യം എന്താണ് പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് വായിച്ചു തരാം വ്യക്തി ഒരു നൂതന സന്ദർഭത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ശരിയായ പ്രതികരണത്തിൽ എത്തും മുമ്പ് അതായത് ഡോർ തുറക്കുന്നതാണ് അതായത് പൂച്ചയ്ക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പൂച്ച പല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പല റെസ്പോൺസസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല ഏ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോഴും ചിലപ്പം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ വിവിധ റെസ്പോൺസുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതികളെ പറയുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ മനോഭാവ നിയമം പഠനത്തെ വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം അഥവാ മനോനില നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഓക്കെ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയോട് ആരോഗ്യകരമായ മനോഭാവം വളർത്തിയാൽ പഠിതാവ് ആ പ്രവൃത്തി നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണല്ലേ നല്ലൊരു മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക കുട്ടികളിൽ പഠനത്തിനോട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം അഥവാ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്താണോ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഏത് ബഹുവിധ പ്രതികരണ നിയമത്തിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഇപ്പം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മോളെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി എന്നോട് എന്തോ ഒരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് എനിക്ക് ആ ആന വേണം അതായത് കളിപ്പാട്ടം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് അത് വേണമെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാനത് കൊടുത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ആ കരഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയും അല്ലേ അപ്പം കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം കുട്ടി എന്താ ചെയ്തത് ആ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു റെസ്പോൺസിലേക്ക് സംഭവം മാറ്റിയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ചിരിച്ച മുഖത്തോട് കൂടിയിട്ട് കളിപ്പാട്ട് എടുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നടന്നില്ല നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പിന്നീട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് സമ്മ സമ്മാനമല്ല കളിപ്പാട്ടം കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അതാണ് സെക്കൻഡ് റെസ്പോൺസ് അതാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തത് ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൂന്നാമത്തത് ഘടകങ്ങളുടെ പ്രഭാവ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ്
വ്യക്തി ഒരു നൂതന സന്ദർഭത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സമാനമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രതികരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു നൂതന സന്ദർഭത്തോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമാനമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രതികരിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പുതിയ സന്ദർഭത്തിനോട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ് പറയാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിച്ച് ശീലമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതേ അതിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ വീണ്ടും ഫേസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സായി ഞാൻ സ്കൂട്ടർ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇല്ലേ കാറ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പം അവിടെ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടോ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഫീസ് കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഈ ബാലൻസിങ്ങിലും ഹാൻഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് എന്ത് സാദൃശ്യ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ധ്രുവീകരണ നിയമം ലോ ഓഫ് പൊളാരിറ്റി ആദ്യം ഏത് ദിശയിലേക്കാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേ ദിശയിലുള്ള ബന്ധം വിപരീത ദിശയിലുള്ളതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യം ഏത് ദിശയിലേക്കാണോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പം അതായത് ഇപ്പം എ ബി സി ഡി എഫ് ജി അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഡറിൽ പഠിക്കുവാണ് അതേസമയം നമ്മൾ നമ്മളോട് തിരിച്ചത് പറയാൻ പറഞ്ഞാലോ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ സെഡ് വൈ എക്സ് എവിടം വരെ പറയാൻ കഴിയും ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും പറയാൻ കിട്ടുകയില്ല ഒന്നെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വായിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ദിശയിലേക്കാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിശയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേ ദിശയിലുള്ള ബന്ധം വിപരീത ദിശയിലുള്ളതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം റിസൈറ്റ് ദ ആൽഫബറ്റ് ബാക്ക്വേഡ്സ് അത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം അടുത്തത് സംയോജിത വ്യതിയാന നിയമം സംയോജിത വ്യതിയാന നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പഠിതാവ് വൈകാരിക ബന്ധമുള്ള സന്ദർഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു പ്രതികരണവും അയാൾക്ക് അതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ കഴിയുന്നത് തോണ്ടേക്ക് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് തോണ്ടേക്ക് പൂച്ചേനെ പൂച്ചേനായിട്ട് കളിപ്പിക്കുക തോണ്ടേക്ക് വെറുതെയല്ല പൂച്ച തോണ്ടേക്കിനെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കിയത് എന്താണ് പൂച്ചേനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുക അതായത് സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്തത് ആ പൂച്ചേൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മീനിനെ പൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂച്ച എന്താണ് അത് പിടിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൂച്ച എണീറ്റ് നിൽക്കുക അങ്ങനെ പൂച്ച അല്ല പൂച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ മീൻ കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് ഉറക്കെ പറയുകയും ചെയ്യാണ് കമാൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നടന്ന് നടന്ന് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് കമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പൂച്ച എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രസക്തിയും കൂടി നോക്കാം അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് കുട്ടിയെ പഠനത്തിന് സന്നദ്ധനാക്കണം ആണ് അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി ചെന്ന ഉടനെ ആ എന്നാ നോട്ടെടുത്തോ എഴുതിക്കോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് കുട്ടീനെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരണം അവൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെയും മനോഭാവങ്ങളെയും ഉണർത്തി അവനെ സജ്ജനാക്കിയാൽ മാത്രമേ പഠനം കാര്യക്ഷമം ആകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു ലെവല് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ പി എച്ച് ഡിയും പി എസ് സി ഒക്കെ അല്ല എം എസ് സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആളാണ് എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ അറിയാം കുട്ടികൾ എൻ്റെ ഈ അറിവ് കേട്ട് ഞെട്ടണം എന്നാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് അല്ല കുട്ടികളുടെ ലെവല് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും മനോഭാവങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠനം അവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഓക്കെ പഠനം കാര്യക്ഷമമാക്കണം പഠനത്തെ ഉദ്ദേശാധിഷ്ഠവും ലക്ഷ്യോന്മുഖവും ആക്കുകയും അഭിപ്രേരണ പഠന പ്രക്രിയയിലെ സുപ്രധാന ഘടകമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ
ആ നിരന്തരമായിട്ട് സ്വന്തം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴാണ് കുട്ടി പല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസസ് സ്വീകരിക്കുകയും ശരിയായ റെസ്പോൺസിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുള്ളൂ പഠന രംഗത്ത് പിൽക്കാലത്ത് പല ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വഴികാട്ടിയായത് തോണ്ടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പഠിതാക്കൾ എന്തു പഠിക്കണം എന്തു ഓർക്കണം എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് അധ്യാപകൻ്റെ മുഖ്യ ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ എന്താണ് പഠിതാക്കൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് ഓർക്കണം എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് അധ്യാപകൻ്റെ മുഖ്യ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തോണ്ടയ്ക്കിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തോണ്ടയ്ക്കിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആ തോണ്ടയ്ക്കിൻ്റെ ഒരു ബുക്കും കൂടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഏതെന്നറിയോ ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയുമോ നോക്കട്ടെ ആനിമൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആനിമൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തോണ്ടയ്ക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ തോണ്ടയ്ക്കിൻ്റെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറിയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് തിയറി ബന്ധ സിദ്ധാന്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സംബന്ധ സിദ്ധാന്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തോണ്ടയ്ക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മേലെ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു തിയറി ഓഫ് കണക്ഷനിസം അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് തിയറി അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ തിയറി ഓഫ് കണക്ഷനിസം അതായിരുന്നു ഞാൻ വിട്ടുപോയത് പറയാനായിട്ട് അതാരതാണ് ആ തോണ്ടയ്ക്കിൻ്റെ ആണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് കേട്ടോ പാവലോവിൻ്റെ മാറിപ്പോരുതേ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ബേസിക് ലോസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് അതാണ് പഠനത്രയങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സന്നദ്ധത നിയമം അഭ്യാസ നിയമം ഫല നിയമം പിന്നെ സബോർഡിനേറ്റ് ലോസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് ലോ ഓഫ് അനലോഗി ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് ഷിഫ്റ്റിങ് ഇത്രയും ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്